నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ విజయ మా ఊరు ఫ్రెండ్స్ మరి ఎప్పట్లాగే ఈ రోజు కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చాను అయితే ఆ టాపిక్ ఏంటి అన్నది రివీల్ చేసే ముందు ఎప్పట్లాగే మీరు కూడా ఒక పని చేయాల్సి ఉంది క్రింద రైట్ సైడ్ కనబడుతున్న రెడ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలా చేస్తే నా ఛానల్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ ఇమెయిల్ కు చేరిపోతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక టాపిక్ లోకి వచ్చేస్తాను అత్యంత ప్రమాద భరితమైన వృత్తితో వైవిధ్య భరితమైన జీవన విధానంతో ముందుకు సాగిపోతున్న హాన్యుల గురించి ఈ ఎపిసోడ్ లో తెలుసుకుందాం వారు సముద్ర జలాల్లో చకచకా ముందుకు దూసుకుపోతూ ఉంటారు వారు మత్స్య కన్యలు మాత్రం కారు అలాగని వారు స్కూబా డైవింగ్ హాబీగా కలిగిన ప్రొఫెషనల్స్ కూడా కాదు వాళ్లను మించిన నైపుణ్యంతో సముద్రం లో లోపలికి అత్యంత వేగంగా సాగిపోయే హాన్యులు దక్షిణ కొరియాలోని జేజు ద్వీపంలోని మహిళలే ఈ హాన్యులు సముద్రంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ముత్యాల వేట వీరి వృత్తి పదిహేనేళ్ల బాలిక నుంచి ఎనభై ఏళ్ల బామ్మ వరకు ఎంతో మంది మహిళలు అత్యంత వేగంగా చాకచక్యంగా సముద్రపు లోతులకు చేరుకుంటారు స్కూబా డైవింగ్ కి కావలసిన ఎలాంటి పరికరాలు అంతగా ఉపయోగించకుండానే సముద్రం లోపలికి సాగిపోవడం వీరి ప్రత్యేకత ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా చాకచక్యంగా ఈదగల ఫ్రీ డైవర్స్ గా వీరికి పేరుంది వీరు వేటాడే విధానం కూడా అత్యంత ప్రమాదంతో కూడుకున్నదిగా ఉంటుంది ఆక్సిజన్ మాస్క్ లాంటి ఎలాంటి వనరు లేకుండానే కేవలం తలకు ధరించే ఒక పాత కాలపు లైట్ మాస్క్ ను ముఖానికి ధరించి ఊపిరి బిగబట్టి సముద్రంలో దాదాపు ముప్పై మీటర్ల లోతుల వరకు అవలీలగా చేరుకోవడం వీరి ప్రత్యేకత అయితే ఇప్పుడు మాత్రం డైవింగ్ కి కావలసిన కొన్ని పరికరాలను అది కూడా తగు మాత్రంగానే ఉపయోగిస్తూ వీరు వేటాడుతున్నారు వీరి వేట విధానం కొంత వింతగా కనబడుతుంది గుంపులు గుంపులుగా వీరు వేటకు వెళతారు నీటిలో తేలే విధంగా ఉండే అమరికలతో కూడిన బుట్టలు వలలు పట్టుకుని కన్ను మూసి తెరిచేసరికి అత్యంత లాఘవంగా వేగంగా సముద్రపు లోతుల్లోకి వెళ్లి అక్కడ రకరకాల సముద్ర జీవులను ముత్యాలను సేకరించి మళ్లీ అంతే లాఘవంగా అంతే వేగంగా ఒడ్డుకు చేరుకుంటారు ఇదంతా కేవలం రెండు మూడు నిమిషాల్లోనే జరిగిపోతుంది ఒడ్డుకొచ్చి కాస్త ఊపిరి పీల్చుకుని మళ్లీ సముద్రపు లోతుల్లోకి ఊరుకుతారు ఇలా దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు వేటాడి తాము సేకరించిన సంపదనంతా ఒక చోట చేర్చుకుని అప్పుడు అందరూ కలిసి సముద్రపు టొడ్డున మంటను వేసుకుని తమ శరీరాన్ని బట్టలను వేడి చేసుకుని సేద తీరుతారు ఆ తర్వాత ఆహారాన్ని పంచుకుని తింటారు ఇక వీరి యొక్క చరిత్ర విషయానికి వస్తే వందల ఏళ్ల చరిత్ర వీరి స్వంతం నిజానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం సముద్ర జీవులు ముత్యాల వేటను ఇక్కడ పురుషులే నిర్వహించేవారట అయితే అప్పట్లో ఈ ప్రాంతంలో యుద్ధ భీభత్సం ఎక్కువగా ఉండడంతో పురుషులు తప్పనిసరిగా యుద్ధంలోకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది దానికి తోడు సముద్రపు లోతుల్లోకి వేటకు వెళ్లిన సందర్భాల్లో జరిగిన ప్రమాదాల్లో చాలా మంది పురుషులు మరణించారు అప్పట్లో ఆ ప్రాంత పాలకులు పన్నులు అధికంగా వేయడం వాటిని చెల్లించడానికి అధిక సంపాదన కోసం పురుషులతో పాటు స్త్రీలు కూడా ఈ వేటలోకి దిగడం ఇలా వివిధ కారణాలతో మహిళలు ఈ వృత్తిని చేపట్టడం జరిగిందట అలా ప్రారంభమైన ఈ వేటలో మహిళలు ఎంతగా ముందుకు వెళ్లిపోయారంటే ఇప్పుడు పురుషులను కూడా వెనక్కు నెట్టి తమ ఆధిపత్యాన్ని నిరూపించుకుంటూ ఈ ప్రాంతాల్లో మాతృస్వామిక వ్యవస్థను స్థిరపరిచారట వీరి భాషలో హాన్యో అంటే సముద్ర మహిళ అని అర్థాన్ని చెప్తారు ఇంతకీ సముద్ర లోతుల్లోకి వెళ్లి వీరేం చేస్తారు సముద్రపు ఆహారాన్ని అంటే ఆ ప్రాంతంలో అత్యంత ఖరీదైన ఆహారంగా పరిగణించే పీతలు ఆక్టోపస్ షెల్ఫిష్ ఆరుస్టర్ ముఖ్యంగా వీటన్నింటిని మించి ముత్యాల్ని సేకరించడం చేస్తారు ఇక వీరి వ్యవస్థ గురించి చెప్పుకోవలసి వస్తే పితృస్వామ్యం నుంచి మాతృస్వామ్యం దిశగా సాగిపోతున్న సమాజం వీరు పురుషాధిపత్యం ఎక్కువగా ఉండే ఈ ప్రాంతంలో జేజు ద్వీపంలో మాత్రం మహిళల ఆధిపత్యానికి అడ్డే లేకుండా పోయిందట దీనికంతటికీ కారణం సముద్రపు వేటలో వీరు సాధించిన తిరుగులేని ఆధిపత్యం ఆర్జించిన ఆర్థిక స్వావలంబనే కారణంగా చెప్తారు వీరి నైపుణ్యం వీరికున్న ఆర్థిక స్వావలంబన కారణంగా చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ మహిళలకు ఎంతో గౌరవ మర్యాదలు లభిస్తాయట మిగిలిన సమాజానికి భిన్నంగా ఇక్కడ మగబిడ్డ కంటే ఆడబిడ్డ జన్మిస్తేనే ఎక్కువగా సంబరాలు చేసుకుంటారు ఆడపిల్లలకు ఎదురు కట్నాలిచ్చి మరీ వివాహం చేసుకుంటారు ఇక్కడంతా మహిళలదే రాజ్యమని చెప్పాలి ఈ దీవిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే మగవారు కేవలం ఇంటిని చక్కదిద్దుకోవడం పిల్లల్ని చూసుకోవడానికే పరిమితమవుతారు 
అని కూడా సర్వేలు చెబుతున్నాయి ఈ వృత్తిలో వీరు ఎంతగా కూరుకుపోయారంటే ఏడెనిమిదేళ్ల వయసు వచ్చేసరికే బాలికలకు ఈ వేటలో శిక్షణ ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు ఆ శిక్షణ కూడా అత్యంత కఠినంగా ఉంటుందట అలా సుమారు ఏడేళ్ల పాటు వీరికి వేటలో మెళకువలు నేర్పించి అప్పటికే అనుభవం సంపాదించిన మహిళల నేతృత్వంలో శిక్షణ ఇచ్చి పదిహేడేళ్ల వయసు వచ్చేసరికి వీరిని కూడా వేటకు పంపిస్తారు అయితే ఇప్పుడిప్పుడే ఈ పరిస్థితి తారుమారవుతున్న సంఘటనలు కూడా కనబడుతున్నాయి ప్రారంభంలో మగవారినే తోసిరాజని తమ సంఖ్యను పెంచుకున్న హాన్యోలు అంటే ఈ సముద్ర మహిళలు రాను రాను తగ్గిపోతూ కొన్నేళ్లకు పూర్తిగా కనబడని స్థితి ఏర్పడుతోంది అని కూడా చెప్తున్నాయి సర్వేలు ఈ వృత్తిలో ఉండే ప్రమాదాల కారణంగా సీనియర్ హాన్యోలు తమ కుమార్తెలను వేటలోకి రానివ్వకపోవడం ఈ వృత్తిలో రాను రాను తగ్గుతున్న ఆదాయం పట్టణవాసంపై వ్యామోహం పట్టణాలకు వలస పోవడం వంటి కారణాలతో ఈ వేటలోకి వచ్చే ఆడపిల్లల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గిపోతోందట ప్రారంభంలో దాదాపు అరవై వేల మంది హాన్యోలు ఉండగా ఆ సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతూ ప్రస్తుతం ఐదు వేలకు చేరుకుందని తెలుస్తోంది ఇలా చూస్తే కొన్నేళ్లకు పూర్తిగా హాన్యోలు అంటే సముద్రపు మహిళలు కనుమరుగు కావడం ఖాయం అంటున్నాయి సర్వేలు ఫ్రెండ్స్ ఇవి దక్షిణ కొరియాలోని జేజు ద్వీపంలో హాన్యోలుగా పిలుచుకునే సముద్ర మహిళల విశేషాలు ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియోను మీ ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే ఈ వీడియో మీద మీ ఒపీనియన్స్ కూడా క్రింద కమెంట్స్ బాక్స్ లో తప్పకుండా తెలియజేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్